ஐயன் கார்த்திகேன் வந்து எப்படி திமுகவின் பிரசாந்த் கிஷோரோ அல்லது நாம் தமிழ் கட்சிக்கு ஒரு ஆலோசகராக மறைமுக ஆலோசகராக இருக்கிறாரோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு கடுமையான காங்கிரஸ் மீது விமர்சனம் காங்கிரஸ் தமிழகத்தின் துடை தெரியப்பட்டது திமுக தோல்வி அடைந்தது வேற யாரா வந்தா பரவாயில்ல அப்படின்ற ஒரு கடும் வெறுப்பு தான் யாருக்கு ஓட்டு வாங்கி கொடுத்துச்சு அதிமுக ஓட்டு வாங்கி கொடுத்து ஐடி விங்னாவே போய் அவனையா போட்டு அடிக்கணும் அவன் பண்ணானா அவன் நமக்கு எதிராக பேசிட்டானா அவனுக்காக வீடியோ பண்ணணும் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைவரை நீங்க கோண வாயின்னு பேசுறது வந்து எங்களுக்கு சிக்கல் இல்லை எங்களுக்கு தேவையில்லை எங்களுக்கு தேவை வந்து அவருடைய கருத்து கொணலாக இருந்தால் தான் பிரச்சனை எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒருத்தர் வாய் கொணலாக இருக்கிற பிரச்சனை இல்லாத இருக்கு மக்கள் மத்தியில் இந்த கட்சிகள் மீது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் மீது எந்த மாதிரி பார்வை ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட்னா ஆ பிகே பிகேன்றாங்க இப்போ ஏற்று பேசுகிறவங்களும் கூட பிகே வந்து நாங்கள் இது பண்ணிடுவோம் பிகேலாம் ஒரு மோடிங்கிற ஒரு பிராண்ட் இருந்தது நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு எலெக்ஷனுக்கு முன்பே மோடி பிராண்ட் செய்யப்பட்டார் மோடி வந்து ஒரு மோஸ்ட் செல்லிங் ப்ராடக்டாக மாற்றப்பட்டார் ஒரு பொருளை வந்து அழகா மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு பிராண்டை பண்ணிட்டு நீங்க இது பண்ணணும் வியாபாரம் மாதிரி சொல்றீங்க அரசியல் ஆமா இப்ப நீங்க ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட பத்தி பேசினா இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு மாரிதாசே எடுத்தீங்களேன் மாரிதாசுடைய வீடியோ எல்லாம் போய் பாருங்க வெறும் ஸ்டாலின் சொல்லவே முடியாது திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சொல்லுவாங்க சீமானுக்கு ஆர்டிகல் ஜாஸ்தி ஸ்டாலினுக்கு ஆர்டிகல் கம்மி என்டிகே ஆர்டிகல் குறைவு டிஎம்கேக்கு ஆர்டிகல் மிக அதிகம் அங்கே டிஎம்கே தான் அடி அடி நடிச்சிட்டு இருக்காங்க இங்கே வந்து சீமானை தான் அடி அடிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்னா இதுதான் பிராண்ட் அசோசியேஷன் இந்த பிராண்டு வந்து உங்களுக்கு நல்ல பிராண்ட் இல்லைன்னு பிரிய வச்சிங்கன்னா அப்புறம் மார்க்கெட்டிங் அடி வாங்கி வணக்கம் அன் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதினும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் ஊடகவியலாளர் மரியாதைக்குரிய திரு ஐ என் கார்த்திகை நடந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோடு ஒரு சிறப்பு நிறுவனம் நான் வணக்கம் சமீபத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி நடத்திய சமூக ஊடக ஆர்வலர்கள் கூட்டம் அப்படின்னு நடத்தியிருந்தாங்க நாங்களுமே சமூக ஊடகங்கள் ரொம்ப பெருசாக அதை பார்க்கப்பட்டுச்சு அந்த தளத்தில் ஐ என் கார்த்திகன் போய் இணைஞ்சிருந்தீங்க முதல்ல நீங்கள் எப்படி இணைஞ்சிங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிறத நாங்களும் கேட்டோம் பதிவுகளாகவும் நாங்கள் பார்த்தோம் குறிப்பாக நாம் தமிழர் கட்சியின் மீது வைக்கக்கூடிய பல்வேறு விமர்சனங்கள் இருக்குது எப்பயும் ஒரு கட்சியின் மீது பல விமர்சனங்கள் வைப்பாங்க அதை அவங்க வந்து வெளிலேருந்து வைப்பாங்க அவங்க அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க ஆனால் கட்சியே கூப்பிட்டு கட்சியினுடைய தலைவர் முன்னாடியே அதை பேசுறதுங்கிறது இந்த அனுபவம் முதல்ல உனக்கு எப்படி இருந்துச்சு எனக்கு வித்தியாசமாக இருந்தது நான் என்னை கூப்பிடும்போது நான் இருந்த உணர்வு வேறு அப்புறம் நான் ரொம்ப யோசித்தேன் ரொம்ப போட்டு கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டு பல பேர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருந்தேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு கட்சியுடைய கூட்டத்துக்கு ஒரு பத்திரிகையாளர் அதுவும் ஃபேக்ட் செக்கர் போகிறது வந்து ரொம்ப விகடானது ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம தொடர்ந்து ஃபேக்ட் செக் பண்ணுறதுனாலே நம்ம இவங்களா அவங்களாங்கிற ஒரு கணிப்பு யோசனைகள் அதுக்கான கேள்வி அதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு நேரத்தில் இப்போ இப்படி ஒன்று போகணுமான்ற ஒரு யோசனை இருந்துச்சு நான் ரொம்ப நீண்ட யோசனைக்கு பிறகு தான் போனேன் ஆனால் நீங்கள் போன நீண்ட யோசனைக்கு பிறகு தான் போனால் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் இன்னொரு பக்கம் ஒரு சில விமர்சனங்கள் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஐயன் கார்த்திகேன் வந்து எப்படி திமுகவின் பிரசாந்த் கிஷோரோ அல்லது நாம் தமிழ் கட்சிக்கு ஒரு ஆலோசகராக மறைமுக ஆலோசகராக இருக்கிறாரோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் போட்டு உடச்சி பேசுங்க நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து அங்கே போய் விமர்சனம் தான் செஞ்சேன் வந்து இப்போ பிரசாந்த் கிஷோரோட எனக்கு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து கேட்குறதுக்கு எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் வந்து அது ஒரு 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 ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து விளையாட்டான விஷயம் நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் இல்லை போ இல்லை நாம் தமிழர் கட்சி நாம் தமிழர் கட்சி என்னை அழைத்தது வந்து முழுக்க முழுக்க விமர்சிக்க தான் கூப்பிட்டாங்க எங்கள் கூப்பிட்டதும் போதே எங்கள் மீதான விமர்சனத்தையும் பேசுங்க நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க அப்போ என் மீது நான் 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 ஒரு ஃபேக்ட் செக்கராக பார்க்குறேன் ஒரு பத்திரிகையாளர் தான் பார்க்குறேன் என்ன கேள்வி இருக்கோ என்ன ஒரு பொது விமர்சனம் இருக்கோ அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் நான் வந்து வாழ்க்கையை விட வந்து விமர்சனங்களை வச்சுருந்தேன் ஓப்பனாகவே வைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு கட்சி தலைவர் முன்பு ஒரு கட்சி கூட்டத்தில் முன்பு பேசணும் அப்படின்றப்ப ஒரு சங்கடமாகவும் இருந்தது அதே நேரத்தில் சொல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சி நானும் சொல்லலைனா அதுவும் நல்லா இருக்காது அவங்க கூப்பிட்டது அதுக்காக தான் நீங்கள் சொன்னோன்னா உள்வாங்கிக்கிட்டாங்களா அந்த ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு கட்சி நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் போனீங்களா இப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா கோவப்பட போகிறோம் யாராவது திட்ட
பார்த்தா என்னை உட்கார வச்சுட்டே இருந்தாங்க எனக்கு பொழுது வேற போல் அவங்க அவங்களுடைய கட்சி இன்டர்னலாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அவர் வர்றதுக்காக என்னை வெயிட் பண்ண வச்சுருக்காங்க நான் அவர் முன்னாடி பேசணுங்கிறது தான் இவர்களுடைய திட்டமாகவே இருந்திருக்கு நான் பேசிட்டு ஓடிக்குவோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஆனால் அவர் வந்து நீங்கள் பேசின முழுசாக கேட்டிருக்காரு முழுசாக கேட்டார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னென்னா அதான் நான் மொ முதல்ல போய் என்னை உட்கார வைக்கும் போது அவர் வந்தோடனே கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சாங்க அந்த மாதிரி வந்திருக்காரு பார்த்தார் வணக்கம் அந்த அந்த அளவு தான் இருந்தது ஒன்றும் அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நியாயம் இல்லை நமக்கு அவர் தெரியும் அவருக்கு நம்மளை தெரியும்னு தேவையில்லை நான் போய் உட்காந்துட்டேன் ஆனால் பெருசாக அதை எதிர்பார்க்கவும் இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் பேசுனதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா பேசும்போதே கீழே பார்க்கும்போது அவர் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருந்தார் எனக்கு என்ன பழக்கம்னா மேடையில் நான் எந்த காலேஜுக்கு போனாலும் சரி அல்லது எங்கே போய் பேசினேனாலும் மேடையில் க்ரௌடோடைய பம்பு வச்சு தான் நான் பேசுவேன் அடுத்த வார்த்தை எனக்கு வயலிருந்து வரும் அவங்க என்ன ரெஸ்பான்ஸ்பிளாக வச்சு அதை வச்சு எனக்கு வரும் அவங்க என்ஜாய் பண்ணால் தான் நம்ம பேச முடியும் அவங்க ரிசீவ் பண்ணால் தான் பேச முடியும் அது இல்லைனா பேச முடியாது அது பார்த்தீங்கன்னா நான் யாராவது ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபேஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்பேன் இவங்கெல்லாம் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம பேசுகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அன்றைக்கி என்னென்னா உண்மையாக சொல்லணும்னா அவர் தான் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாரு ரொம்ப அதை ஒன்றும் கேட்டு சிரித்து கைதட்டி அந்த மாதிரிலாம் யாருமே கைதட்டாத போது கைதாங்க ரொம்ப ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாருன்னு நினைக்கிறீங்க எதுவும் ஞாபகம் இருக்காது அதிக பலம் என்பது அதிக பொறுப்பு அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ தனியாக கைதட்டினார் அதுக்கு பிறகு தான் பின்னாடி இருக்கிறவங்களாம் கைதட்டினாங்க அது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது எனக்கு அவ்வளோ விமர்சனம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் போட்டு சாத் சாத்துன்னு சாத்துற மாதிரியான விமர்சனம்லாம் வச்சுட்டு இருக்கேன் கடும் விமர்சனம் தான் ஒன்று வச்சு ஒரு ஒரு அது ஒரு மேல் மேலோட்டமாகவோ ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியோ கட்சியில் இருக்கோம் உள்ளே எல்லாரும் இருக்காங்கன்றதெல்லாம் தாண்டி விமர்சனம் வைக்க முடியாது அது பொறுமையை கேட்டுட்டு அதோட என்னென்னா இறங்க கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு பக்கத்தில் யாரோ இருந்தவங்களை எழுப்பி என் பக்கத்தில் உட்கார வச்சுட்டு நல்லா பேசினார் எனக்கு அதுவும் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு சரி நம்ம கூப்பிட்ருக்கோம் கூப்பிட்டுருக்கா மரியாதைக்கு பேசிடுவோம்னு நினச்சாரா அப்படின்னு எனக்கு மனசுக்குள்ளே இருந்தது மறுபடியும் என்னென்னா எனக்கு அடுத்த அவர் தான் பேசுகிறாரு பேசும்போது மேற்கோள் காட்டி பேசுகிறார் தம்பி அயன் கார்த்திகன்னு சொன்னது போல ஒரு நாலஞ்சு தடவைக்கு மேலே மேற்கோள் காட்டினார் அப்போ எனக்கு என்னென்னா அப்போ ஓகே நம்ம பேசினதை காது உள்வாங்கி இருக்கிறார் அதை உள்வாங்கிட்டு அதை எடுத்தும் சொல்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு இது ஒரு கட்சியாக வந்து இவங்க வந்து ஒரு விஷயத்த இப்போ உங்களை போன்ற ஒரு விமர்சகர்களை கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்கண்ணா நீங்கள் பொதுவாக இன்னொரு வெளிப்பக்கம் பண்ணம பார்ப்போம் நாம் தமிழ் கட்சியை தவிர்த்துட்டு இப்போ திமுக அதிமுக பாமக அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் பல கட்சிகள் இருக்காங்க தேச அளவில் காங்கிரஸ் பாஜகலாம் இருக்காங்க இது போன்ற கட்சிகள்லாம் தங்களுக்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டாக வச்சுக்கிறதுங்கிறது ஒரு சரியான அணுகுமுறை நீங்கள் தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட்டுங்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கிறத தான் கேள்வி இப்போ வந்து இப்போ உடை எப்படி இருக்கணும் அவர்கள் என்னவாக தோன்றணும்னு சொல்கிற இடத்த தான் நம்ம சிக்கலாக தெரியுது ஓகே நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட்னா அது யார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தாண்டி அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்ங்கிறது ரொம்ப நுணுக்கமாக இருக்குது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்னா நம்ம ஏதோ வந்து சும்மா ஆன்லைனில் நாலு திட்டு போடுவாங்க எவனா திட்டினா பதிலுக்கு திட்டுவாங்க கிடையாது இந்த நபரை நீங்கள் என்னவாக பார்க்கணும் இந்த கட்சியை நீங்கள் என்னவாக பார்க்கணும் என்ன பேசுனா இந்த கட்சிக்கு ஓட்டு கொடுக்கும் என்ன பேசக்கூடாது என்ன உடை கொடுக்கணும் எப்படி அவர் தெரியணும் ஆளுமையாக எப்படி தன்னை காமிச்சுக்கணும்னு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஒரு கட்சி தலைவர் ஒரு ஒரு தெருவுக்கு போகிறாருன்னு வைங்களேன் அந்த தெருவுக்கு போவது வந்து முன்னேற்பாடாக இருக்கும் இயல்பாக போகிற மாதிரி செட் பண்ண பிளான்டாக இருக்கும் அதாவது வந்து அந்த தெருவில் என்ன நடக்குது என்ன பிரச்சனை அந்த தெருவில் யா யார் இருப்பாங்க எந்த கம்யூனிட்டி இருக்கும்ன்றதெல்லாம் இவங்க கையில் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இயல்பாக ஒரு போகிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு ஒரு திருச்சி பொதுக்கூடத்துக்கு போகிறார் அப்படின்னா திருச்சியில் தோரம் குறிச்சிட்டு திரும்பிடும் வண்டி திரும்பி அந்த கிராமத்துக்கு போய் பார்க்கும் இப்போ இயல்பாக தான் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த தெருவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அந்த தெருவில் எப்படி பிரச்சனையாமே அப்படின்னு பேசும்போது ஒரு கனெக்ட் கிடைக்கும் அப்போ அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து ஓ அப்படியா எங்களை வந்து இவ்வளோ படிச்சு வச்சுருக்காங்களே அப்படின்றது மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் ஃபேக் பண்ணுறது ஓகே இப்போ இப்படி ஒவ்வொரு சம்பவத்தையும் ஆனால் தேவைப்படுது இல்லைண்ணா இப்போது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தா கூட அந்த இடத்துல சிக்கல் இருக்குது ஒருத்தர் வந்து பேசினார்னா அதை கனெக்ட் உருவாக்குதுன்னா அது அரசியல் சார்ந்து வாக்கு சார்ந்து தேர்தல் அரசியல் தேவை தானே தேர்தல் அரசியலில் தேவைனா நீங்கள் எனக்கான தலைவன் வந்து இயல்பாகவே என் தலைமை பண்போட இயல்பாகவே அவன் எனக்காக போராடுறவனா இயல்பாகவே எனக்காக செய்கிறவனா இயல்பாகவே என் பிரச்சனை தெரிஞ்சவனா இருக்கணுமா இல்லை அவனுக்கு ஃப
சுட்டை தெரியப்பட்டது திமுக தோல்வி அடைந்தது எப்போ அன்னைக்கு வந்து இலங்கை பிரச்சனை படுத்துறாங்க இந்த இலங்கை தமிழர்களை வந்து இவங்க இருந்து நம்மளால் காப்பாற்றவே முடியாது வேற யாராக வந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்ற ஒரு கடும் வெறுப்பு தான் யாருக்கு ஓட்டு வாங்கி கொடுத்துச்சு அதிமுக அதிமுகவுக்கு ஓட்டு வாங்கி கொடுத்து அப்போ எது தீர்மானிக்குது அதிமுக வந்தால் நல்லது செய்யறதை தாண்டி ஈவன் இருந்து எப்பரா தப்பிக்கிறது அது பரவாயில்ல அப்படிங்கிற லெசரி தெரியாதா இந்த கட்சியின் மீது என்ன விமர்சனம் இருக்கு அந்த கட்சியின் மீது என்ன விமர்சனம் இருக்கு தெரியாதா தெரியும் அப்ப இவ் ஆல்வேஸ் சூஸ் லெசரிவில் அப்ப லெசரிவில்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன காட்டணும்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில டோட்டலா நீங்க என்னன்னா ஐ ஆம் பொட்டன்ஷியல் டு சேவ் யூ ரீப்ளேஸ் சம் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது நீங்கள் ஒருவருக்கு மாற்றாக நான் இருக்கிறேன் நான் உன்னை வந்து இந்த விஷயத்துல இருந்து பாதுகாத்துக்கிறேங்கிற நம்பிக்கையை கொடுக்கணும் அதுதான் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி இங்க வந்து முன்னிறுத்துற அரசியல் இருக்குல்ல இன்னைக்கு வந்து பாஜகவும் அதிமுகவும் இருக்கு இவர்களுக்கு மாற்றாக ரீப்ளேசபிளாக தன்னை காட்டிக் கொள்வதற்கு தான் திமுக வேலை செய்யும் நிச்சயமா இதுக்கான மாற்று நான் தான் என்ன விட்டா உனக்கு வழி இல்லை அதுதான் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் வேற வேற யாருக்கா ஓட்டு போட்டேன்னா பாஜக வந்துடும் அதுதானே போனட்ட வருஷம் ஆமா அதான் புரியுது உங்களுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஒன்றும் பெருசாலாம் யோசிக்கிறதா இல்லை அதான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வகுத்து கொடுப்பதற்கென்று ஒரு அரசியல் ஆலோசகர் தேவைப்படுவது உண்மைதானா தேவைப்படுறாங்களா இந்த காலகட்டத்தில் தேவைப்படுறாங்கன்னா இவங்க எல்லாருக்குமான செலவீனம் இருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிஸ்னஸாக மாறிடுச்சு அது தேவையான்னு கேட்டால் அரசியல் கட்சிகள் தேவை மக்களுக்கு வந்து அது மிகப்பெரிய ஜனநாயக படுகொலைன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நீங்கள் நீங்கள் வாக்கை வந்து அறுவடை செய்வதை போல அது நீங்க <laughs> 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 இந்த விஷயங்கள்லாம் சரிப்படுத்திக்கிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒரு பொது பார்வையினாக ஒரு ஒரு கட்சியின் மீது இந்த ஒரு ஜனநாயகத்தின் ஒரு அங்கமாக என்ன சொல்லுமா தான் தவிர நீங்கள் இப்படிலாம் பண்ணிங்கன்னா ஓட்டு வாங்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லலை ரொம்ப சிம்பிள் நாங்கள் சொன்னது வந்து அப்படியான கண்ணோட்டம் ஆகும் பெரியாரை எதிர்த்து பேசுவதுங்கிறது பாசிபிள் இல்லை ஸ்ட்ரக்சுரல் டெமாலிஸ் பெரியாரை பண்ண முடியாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இதையே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் போனால் என்ன சொல்லுவார்னா பெரியாரை திட்டினா உனக்கு ஓட்டு கிடையாது அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் பெரிய வேறுபாடு பெரியார் திட்டனால யாருக்கு லாபம் பெரியார் ஒரு கடவுள் மறுப்பாளராக தான் இங்கே அதிகமாக ப்ரொஜெக்டாக இருக்கார் பொதுமக்களில் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சமூக நீதி பேசுனதெல்லாம் இவங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எடுத்துக்கிறது இல்லை வே வேகத்தை விட கடவுள் மறுப்பாளராக தெரியும் அப்போ கடவுள் மறுப்பாளர் நீ அவரை போய் திட்டுற அப்படின்னா யார் அந்த ஓ வாக்கு எங்கே போகும் பெரியார் எதிர்ப்பு வாக்கு எங்கே போகும் கடவுள் ஆதரவாளர்களுக்காக போகும் அப்போ அது அந்த இந்து வாக்காக பிரியும் அது யாருக்கு போகும் ஆபியஸாக பாஜகவுக்கு தான் போகும் இப்போ நீங்கள் போய் இதை அடிக்கிறது அவங்க உடைக்கிறவங்க நியாயம் இருக்குது அவர்கள் எடுத்து வைக்கிற அந்த மூவ் இருக்குல்ல அது வந்து பெரியார போய் அடிக்கிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு இந்த எதிர்ப்பு வாக்கு தான் வேணும் எனக்கு இந்து வாக்கு தான் வேணும் எனக்கு இந்துவான்னு புரிஞ்சு நினைக்கிறேன் தான் எனக்கு வேணும் நான் இந்து வாக்கு வாங்கின்னு ஒன்று உருவாக்க விரும்புகிறேன் இது இன்றைக்கி நடக்காது அவர் உங்களோட நம்ம நம்மளெல்லாம் போய் கலாய்க்கிறாங்க பத்திரிகையாளர்கள் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியுங்க அவர்கள் வந்து உருவாக்குறாங்க இன்னும் ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு வந்தால் பரவாயில்ல இப்போ இருந்து நான் அதுக்கு பில்ட் பண்ணுறேன் இந்து வாக்குன்னு ஒன்று போடுறேன் விதைக்கிறேன் நான் விதைப்பு காலத்தில் இருக்கேன் என் அறுவடையை பற்றி நீயே கவலைப்படுற இது மெது மெதுவாக வளரும் ஒரு நாள் நான் அறுவடை செய்வேன் அதுக்கான முன்னேற்பாடு அதை நான் ஒழுங்காக செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ரொம்ப உன்னிப்பா நுண்ணி இழையில பேசிருக்கீங்க என்னன்னா நீங்க வந்து சொல்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமே பெரியார் எதிர்ப்ப கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா அது வந்து இந்து வாக்காக கன்சாலிடேட் ஆகும் அப்படிங்கிறீங்க இந்த அந்த இடத்துல பதிவு பண்ணும்போது அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிள் அதாவது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்தாங்களா எப்படி அவங்க நான் வந்து அதான் இப்ப நான் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் மாதிரி பேசினேன் அங்க வந்து விமர்சனம் வச்சிருந்தேன் பெரியார் வந்து ஒரு 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 ஸ்ட்ரக்சரா டெமாலிஸ் பண்ற இடத்துல அது திங்க் டேங்க் வந்து பெரியாரை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க பெரியார் ஒரே வார்த்தையை சொல்லிட்டாரு என் மீது நீ விமர்சிக்கலாம் நான் ஒன்றும் நான் சொன்னதான் சரின்னு இல்லை என் மீது நீ முரண்படலான்ட்டாரு அதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன ஒரு மனுஷனை வந்து எதிர்பார்க்க முடியும் அது வந்து ஒரு திங்க் டேங்க் அண்ணாங்கிறது ஒரு திங்க் டேங்க் அவங்க வந்து ஒரு 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 குழுவாக சேர்ந்து ஒரு ஒரு அறிவை உருவாக்குதல் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க தனிநபராகவே அந்தளவுக்கு பொட்டன்ஷியாக இருந்திருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்த நீங்கள் போய் உடைக்கிறதுங்கிறது ஒரு நூறு ஆண்டு பழமையான விஷயம் இன்றைக்கும் பெரியார் டாக்கில் இருக்கார் இன்றைக்கும் பெரியார் புத்தம் அதிக வைக்கிது இப்போ இவங்கெல்லாம் நீங்கள் இது ரீ டாக்குக்கு தான் கொண்டு வர முடியுமே அதை ஓட்டாக கன்சால்டேட் பண்ண முடியாது இங்கே ஏன் பெரியாருக்கு ஆதரவ
ஓவராலாக பெரியார் மீதான ஒரு பற்றுதல் இருக்கிறது போல் அந்த அதுக்கான ஆதரவு தெரிவிக்கிறது அது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் காமிச்சுட்டே தான் இருக்காங்க பட் இறங்கி ஹிந்துவாக்குக்கு எதிராக போய் நிற்கிறதுங்கிறது வேண்டாம் அப்படின்ற ஸ்டாண்டில் தான் அவங்க இருக்காங்கிறது அவங்களுடைய நடத்தையிலேருந்து தெரியும் அப்போ இதுதான் விஷயம் அப்போ இங்கே இதை புரிஞ்சிக்காமல் போய் அதை அடிக்கிறதோ அல்லது அதை பேச பொருளாக்குறதோ வந்து வாக்கு வங்கிக்கான ஒரு யுக்தி இல்லை இப்படி ஒவ்வொரு விஷயமே நமக்கு ஒன்றும் புரிய வைக்கும் நீங்கள் யாருக்கு வாக்களிப்பீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு பண்பாளருக்கு வாக்களிப்பீங்க அவர் நமக்கு வந்து நிறையா செய்வார் நல்ல பாசிட்டிவான வைப் இருக்குது அப்படின்றக்காக வாக்களிப்பீங்க நீங்கள் போய் ஒரு தர்க்கத்தை மட்டும் ஜெயிக்கிறது தான் ஐடியோட ஸ்ட்ராட்டஜின்னு நினச்சிக்கிறாங்க எல்லா கட்சிகளையுமே பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான கட்சிகள் ஐடி விங்னாவே போய் அவனையாக போட்டு அடிக்கணும் அவன் பண்ணான்னா அவன் நமக்கு எதிராக பேசிட்டான்னா அவனுக்காக வீடியோ பண்ணணும் அவனை திட்டணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ அது வந்து சரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாதுங்கிறத நம்ம சொன்னோம் ஒரு கட்சி ஐடி பண்ணி என்னவா இருக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க எப்படி இருக்கணும் கட்சியோட ஐடி வந்து நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க வேண்டிய சூழல் இருக்கு ஏன்னா நான் வந்து இணையத்துல இயங்க வேண்டியது இருக்கு அதை விட இவர்கள் செய்யறது உண்மையா பொய்யான்றதை பார்க்க கண்டுபிடிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் அதனால இவங்க ஐடி விங்கோட மூவ்மெண்ட்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வகையா இருக்கும் இந்த இவங்க இவங்க எப்படி இவங்களுடைய மூவ்மெண்ட் வைக்கிறாங்க ஒருத்தர் பொய் சொல்லியே எதையா பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்பாரு இன்னொருத்தர் வந்து சில நேரங்களில் மௌனத்தை கடைபிடிப்பார் சில நேரத்தில் வேகத்தை கடைபிடிப்பார் இப்படி ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் எனக்கு தெரியும் இந்த கட்சி இப்படி தான் எங்கணும் சில பேர் வந்து அந்த கார்பரேட் பாலிடிக்ஸில் இருப்பாங்க அப்படியே ஒரு 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 பாலிஷாக வரும் ஒரு ஒரு மேக்கிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சினிமா குவாலிட்டியிலேயே வரும் இப்படிலாம் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஐடி விங்கும் இருக்கும் இப்போ இந்த ஐடி விங்களுடைய வேலை தங்களுடைய கொள்கையை கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுங்கிற தாண்டி சைபர் புல்லிங்கில் அதிகமாக ஈடுபட ஆரம்பித்தாங்க அது இணைய சூழலையே ஒரு இரிட்டேட்டிங்கான ஒரு சூழ்நிலை ஆக்கிடுச்சு அதாவது கொள்கைகளில் தத்துவங்களே முன்வைக்கிறது இல்லை ஆமாம் இப்போ இணைய சூழலே எப்படி இருக்குன்னா இப்போ நான் இன்றைக்கி பேசிட்டேன்னா ஏதோ ஒரு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அதை ஒன்று எடுத்து வெட்டி போட்டு அதை வச்சு ஒரு விவாதமாக்கி பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க என்ன வந்து எதிர்த்து நின்று தாக்குவதோ அல்லது என்ட்டருந்து வந்து ஒரு பதிலை எதிர்பார்க்குறதுக்கோ இல்லை இந்த கேரக்டர் டெமாலிஷ் பண்ணுறதுக்கான ட்ரை பண்ணுறதோ தனிநபர் விமர்சனமோ இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது தேவையில்லை அப்படின்றது தான் நான் அங்கேயும் சொன்னது தான் ஒரு பர்சனாக ஒரு பர்சனுடைய தனிநபருடைய செயல்பாடுகள் நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் ஒரு தனிநபருடைய அழகை பற்றி பேசுவது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அவர் அவருடைய இயலாமையை அவருடைய அந்த அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பேசுறதுங்கிறது சரியல்ல விமர்சனம் என்பது அவர்களுடைய செயல்பாட்டில் மக்களுக்கு என்ன செய்கிறாங்கிறது தான் விமர்சனம் ஒரு ஒரு ஒருத்த ஒரு தலைவர் வந்து கோணவாயின்னு சொல்கிறதோ ஒரு தலைவர் வந்து பராட்டைன்னு சொல்கிறதோ இது வந்து ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலை உருவாக்காது அது வந்து ஒரு விவாதமான போக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த இடத்துல பதிவு பண்ணதுக்கான வாய்ப்புலாம் கிடைச்சது வெளிப்படையாக சொல்லுங்க அதெல்லாம் அங்கே சொல்ல முடியும் அங்கே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தலைவரை நீங்கள் கோண வாயின்னு பேசுகிறது வந்து எங்களுக்கு சிக்கல் இல்லை எங்களுக்கு தேவையில்லை எங்களுக்கு தேவை வந்து அவருடைய கருத்து குணலாக இருந்தால் தான் பிரச்சனை எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒருத்தர் வாய் குணலாக இருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை அதை பேசுகிற முக்கியம் இல்லை கருத்து தான் முக்கியம் சொல்லி அதான் உண்மை ஏன்னா அது தான் இப்போ நீங்கள் எதை அவருக்கு கோணவாய் இருக்குது எனக்கு நல்லவாய் இருக்குது நான் வந்து நிற்பேன் எனக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா நிச்சயமாக அது ஒரு தனிநபர் தாக்குதல் அது ஒரு தனிநபர் விமர்சனம் அது வந்து தவறான ஒரு விஷயம் அசையா இங்க அப்படி பண்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்கணும் அப்படின்றது தான் எதிர்பார்த்து மக்கள் மத்தியில இந்த கட்சிகள் மீது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் மீது எந்த மாதிரி பார்வை இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இப்போ நமக்கு எல்லாம் பண்றாங்க ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட்னா ஆ பி கே பி கேன்றாங்க இப்ப எழுத்து பேசுறவங்களும் கூட பி கே வந்து நாங்க இது பண்ணிடுவோம் பி கேல ஒரு ஆளா அப்படின்னு பேசுறதையும் பார்க்க முடியுது மக்கள் வந்து ஒரு ஹீரோவா பாக்குற ஒரு மனநில இருக்கு இது வந்து தேவையில்லாது இப்ப என்னன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டா இங்க ஏன் இவ்வளவு நாளா வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் இருக்காரு இந்த கட்சிக்கு வேலை செய்யறாரு நமக்கு தெரியவே தெரியாது வேலை செஞ்சு முடிச்ச பிறகு தான் தெரியும் இவர் தான் செஞ்சாராம்ப்பா இவருக்கு இந்த இந்த கட்சிக்கு அவர் தான் வேலை பார்த்தாராப்பா இந்த எலெக்ஷனில் அவர் தான் வேலை பார்த்தாராப்பான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ஏன் திமுக அந்த தடவை அறிவிச்சது அது யோசிச்சமா அது ஏற்கனவே பல வெற்றிகளை கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு முகம் இருக்கிறதுனால அறிவிச்சாங்க அது கிடையாது அது மட்டும் இல்லை அது என்ன அப்படின்னா இவங்களுக்கும் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டுக்கும் கட்சியாளர்களுக்கும் முட்டும் நான் நூறு வருஷமாக கட்சி நடத்திட்டு இருக்கேன் எனக்கு ட்ரெடிஷ்னலாக எப்படி வாக்குவாங்கன்னு தெரியும் நான் நோட்டை கொடுத்து வாங்குவாங்குவேன் போய் உட்காருவேன் இப்போ சட்டிப்பானையை கொடுத்து வாங்குவாங்குவேன்னு நினச்சிட்டு நீ திடீர்னு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட்னு ஒருத்தனை கூப்பிட்டு வந்து அவன் பாட்டுக்கு நம்ம பேசுகிற அவன் இங்கிலீஷ்லேயே பேசிகிட்டு இருக்க
இதுதான் அதில் இருக்கிற விஷயம் ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சைக்கலாஜிக்கலாக அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குது சைக்கலாஜிக்கலாக இந்த மக்களுடைய மனத்தை மாற்றுவது தான் ஸ்ட்ராட்டஜி அதை பாஜக பண்ணாங்கன்னு கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நிறைய பேர் பதிவு பண்ணாங்க இப்போ குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பாஜகவை சேர்ந்தவர்கள் ஐடியில் ரொம்ப ச செயல்பட்டாங்க சமூக ஊடக தளங்களில் ரொம்ப வலிமையாக இருந்தாங்க நாங்கள் அதை சரியாக பயன்படுத்தியிருந்தாங்களா அது பயன்படுத்தலைன்னா உங்களுக்கு வந்து மோடிங்கிற ஒரு பிராண்ட் இருந்தது நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு எலெக்ஷனுக்கு முன்பே மோடி பிராண்ட் செய்யப்பட்டார் மோடி வந்து ஒரு மோஸ்ட் செல்லிங் ப்ராடக்டாக மாற்றப்பட்டுட்டார் இல்லையா எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி மோடி நல்லா இருப்பா அப்படின்ற விஷயம் கொண்டு சேர்க்கப்பட்டது இன்றைக்கி வந்து இப்போ இந்த ஒரு வருஷ கால இடைவேளை தான் இருக்குது இனிமேல் நீங்கள் வந்து பிராண்டை வந்து பில்ட் பண்ணுறதுங்கிறது கஷ்டம் ஃபஸ்ட்டு பிராண்டை பில்ட் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் மார்க்கெட் பண்ணணும் ஓகே ஒரு பொருளே வந்து அழகாக மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு பிராண்டை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இது பண்ணணும் அப்படியே வியாபாரம் மாதிரி சொல்கிறீங்க அரசியல் ஆமாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட்டை பற்றி பேசினோன்னா இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்குது நீங்கள் மோடி வந்து அழகாக எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட்டார் எல்லா இடத்துலையும் வந்து மோடி வந்தால் சரியாக போகும்னு நம்பினாங்க அதை வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக நம்ம மனசுக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க ஸோ ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு எலெக்ஷனுக்குலாம் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடியே ஸோ வந்து நம்மளை அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் யார மோடியை இங்கே துக்லக் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து உட்காந்துருக்காரு மோடி ஒரு நல்லவர் அவர் ஊழலற்ற ஒரு அரசாங்கத்தை நடத்துகிறாரு டெவலப்மெண்ட் பாலிடிக்ஸை நடத்துகிறாரு குஜராத் வந்து அப்படி முன்னேறிடுச்சு அதுக்கு காரணமே மோடி தான்ங்கிற பிராண்டிங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இல்லை அவர் சொல்லிட்டாரு அதுக்கு முன்னாடி பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே அப்போ பிராண்ட் பில்டிங்கிறது அதுதான் நீங்கள் வந்து இன்று ஒரு நாள் கூத்தல்ல பிராண்ட் பில்டிங் பிராண்டை மார்க்கெட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு ஓராண்டில் ரெண்டு ஆளில் கொண்டு போகிறதுங்கிறது வேறு ஃபஸ்ட்டு பிராண்ட் இந்த பிராண்டு தான் அப்படின்றத கொண்டு வர்றது தான் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டோட வேலை இப்போ டிஎம்கேவே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஎம்கேவில் பிராண்டு டிஎம்கேவா ஸ்டாலினா பிராண்டுங்கிறது டிஎம்கே தான் டிஎம்கே தான் இது வந்து இப்போ இப்போயும் பாஜக அதை அழகாக நகதி கொண்டு போயிட்டே இருக்காங்க அது வந்து சரியாக இருக்கா தப்பாக இருக்காங்கிறத விட்டுட்டு அது ஸ்ட்ராட்டஜியாக பார்த்திங்கன்னா ரசனையாக இருக்கும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாரிதாசே எடுத்துக்கங்களேன் மாரிதாசோடைய வீடியோலாம் போய் பாருங்கள் வெறும் ஸ்டாலின் சொல்லவே முடியாது திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சொல்லுவாப்புல இல்லை திமுக அப்படின்னு சொல்லுவாப்புல திமுக திட்டு திமுக திரா திருடன்னு சொல்கிறதோ அல்லது அந்த 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 வார்த்தை பயன்பாடுலாம் பார்த்தீங்கன்னா திமுக திமுக திமுகனே இருக்கும் பதிவு பண்ணிட்டே வராது பதி நீ உனக்கு எதிரி திமுக உனக்கு எதிரி ஸ்டாலின் கிடையாது ஏன்னா ஸ்டாலின் அங்கே பிராண்டு கிடையாது கட்டமைப்பு அங்கே வந்து டிஎம்கே தான் அந்த ஆர்டிகிள்ஸே எடுத்துட்டிங்கன்னா நாங்கள் அந்த மேடையில் கூட சொல்லியிருந்தேன் சீமானுக்கு ஆர்டிகிள் ஜாஸ்தி ஸ்டாலினுக்கு ஆர்டிகிள் கம்மி என்டிகே ஆர்டிகிள் குறைவு டிஎம்கேக்கு ஆர்டிகிள் அதிகம் ஆர்டிகிள் மிக அதிகம் அப்போ என்னென்னா தாம் பிராண்டு எதுனா அவங்களுக்கு பிராண்டு டிஎம்கே தான் அவங்களுக்கு பிராண்டு ஸ்டாலின் கிடையாது நீங்கள் ஸ்டாலினை டெமாலிஷ் பண்ணுறதுனால உங்களால் வந்து ஜெயிக்க முடியாது அப்போ ஒரு தனிநபரை போய் அடிச்சிங்கன்னா தனிநபரை பற்றி பேசினீங்கன்னா அது வந்து உங்களால் ஜெயிக்க முடியாது ஸ்ட்ரக்சர் எது திமுக தான் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ திமுக போட்டு பேஷ் பண்ணும் அதை தான் வந்து பாஜக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு இந்த சக்சரை புரிஞ்சுக்க முடியாது இப்போ நீங்கள் கம்பாரிசனே ஒரு கேள்வி எனக்கு வந்துருச்சு நீங்கள் சொன்னீங்க ஸ்டாலின் பிராண்டு கிடையாது திமுக பிராண்டு ஆனால் இங்கே வந்து என்டிகே பற்றி கட்டுரை இல்லை சீமானை பற்றி இருக்குது நீங்கள் அப்போ சீமானம் தான் இங்கே பிராண்ட் ஆகணும் தனிநபர் வழிபாடு அதிகமாகிடுச்சு அப்போ அது அந்த தனிநபரை முன்னிறுத்துவது அதிகமாக இருக்குது அது வழிபாடுங்கிறது வந்து அவர்களுடைய க கட்சியில் இருக்கிற ஆட்கள் செய்கிற ஒரு வேலையாக இருக்கலாம் பட் வந்து இந்த தனிநபரை அதிகமாக முன்னெடுத்துறாங்க இது ரொம்ப டேஞ்சர்ஸ் அவர்களுக்கு <laughs> 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 இங்கே வந்து சீமானை தான் அடி அடிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்னா இதுதான் பிராண்ட் அசாசினேஷன் இந்த பிராண்டு வந்து ஒன்று நல்ல பிராண்ட் இல்லைன்னு பிரி வச்சிங்கன்னா அப்புறம் மார்க்கெட்டிங் அடி வாங்கிடும் இதை தான் அவர்கள் செஞ்சிட்ருக்காங்க ஒரு பத்திரிகையாளராக ஒரு ஊடகவியலாளராக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி தலைவனுக்குலாம் பயணிக்கிறீங்க இதை தொடர்ந்து பல வேறு சில கட்சி அழைப்பு வந்துச்சா இந்த மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறது இல்லை இன்னும் அந்த மாதிரி அழைப்பு இல்லை பொதுவாகவே நேரடியாக கூப்பிட்டு சொல்கிற அளவுக்கு நிறைய கட்சியில் இருக்கிற ஆட்கள் இருக்காங்க ஆச்சரியப்பட்ட தகவல் என்னென்னா பாஜகக்காரர்களே சில பேர் தனிப்பட்ட பேசும்போது நல்லா பேசுவாங்க அவர்களே எனக்கு எதிராக கற்றை எழுதுவாங்க எனக்கு எதிராக எதையும் எழுதி அவங்களுக்கு ஒரு ஆனசஸ் தேவைப்படுது இப்போ தனிநபராக பேசும்போது எனக்கு எல்லோரும் ஒன்று தாங்க எனக்கு வந்து ஒரு தனிநபர் மீது எந்த கோபமும் இருக்க தேவையில்லை மக
ஆஃப்டர் த மீட்டிங் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் இருந்திருக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க கண்டிப்பாக அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற உள்வாங்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்களே உண்மையாகவே அது நடந்தது எனக்கு அது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்து எல்லாருமே அமைதியாயிட்டாங்க போட்டி வேணா எல்லாத்தையுமே வெளிப்படையாக சொல்லிட்டீங்களே அதனால் வந்து ஒரு ஒரு அமைதியாச்சு அமைதியாக இருந்துச்சு கோச்சிக்கிட்டாங்க போல அப்படின்னு நினச்சேன் இவர் மட்டும் தான் அதை ரிசீவ் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ஆனால் அந்த அந்த உணவு இடைவெளியை விடும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கை கொடுத்து நாங்கள் எங்களை இதெல்லாம் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் இதெல்லாம் நாங்கள் சரி பண்ணிக்கிறோம்னு சொன்னாங்க அந்த வீடியோ நான் வெளியிடும் போதும் கூட அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதை வந்து தைரியமாக நீங்கள் செஞ்சுட்டீங்க அல்லது வந்து இதை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் எங்களை சரிப்படுத்துக்கிறதுக்கான வேலையை பார்க்குறோம் அப்படின்னு என்னென்ன நாம் தமிழில் வந்து ஒரு அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு இப்போ டிஎம்கே பிஜேபிலாம் வந்து ஒரு சக்சர்டாக இருக்காங்க என்ன செய்வார்களோ அது கட்சியை நீங்கள் பொறுப்பு சொல்ல முடியும் கட்சியின் தலைவர்களை நீங்கள் முழுசாக அப்படி இவங்க அதை நினைக்கிறத செயல்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஐடி விங்குங்கிறத செயல்பட்டுருக்காங்க இவங்க இப்போ தான் முத முதல்ல இணைய இப்போ என்னதுன்னா ஒரு ஒரு அவங்கவுங்க தன் மனதுக்கு பிடித்த ஒரு கட்சி அதுக்காக நான் பேசுகிறேன்ற மாதிரி சின்ன பசங்க இருக்கிறதுனால அவங்கவுங்க ஒரு கருத்தை வெளியிடுற ஒரு சொல்கிற இருக்கு என்ன எதிர்த்தும் கூட எழுதியிருப்பான் எனக்கு ஆதரவாகவும் எழுதியிருப்பான் இப்போ அதெல்லாம் அவனுடைய தனிநபர் மனசுலேருந்து வருது ஐடி விங்கு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குன்னா இவனை தொடு இவனை தொடாத இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆள் இருப்பார் விப்ப அவங்க கையில் இருக்கும் இந்த அப்படியே விட்டுருங்க அவன் நம்மளை திட்டிட்டானா அப்படியே கண்டுக்காதீங்க இப்போ ஆர்ஸ் பாரதி விஷயத்தையே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் யாரும் வாய்வே தரக்கூல திமுகவுக்காக பேசுபவர்கள் எழுதுபவர்கள் ஆமாம் அப்படின்னு பேசுனது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேரு ஒன்று ரெண்டு பேர் வந்து அதான் வருத்தம் தெரிவிச்சிட்டார்லன்னு எழுதினாங்களே தவிர அமைதியாக இருந்துட்டாங்க அது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி ஏன் நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா நீங்கள் போய் முட்டு கொடுத்தீங்கன்னா தான் அது ரொம்ப பெருசாகும் பார்த்தா நம்ம இதுக்கெல்லாம் போய் முட்டு பெருசாகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னமும் அது வந்து விவாதமாகவே இருக்கும் இம்மிடியேட்டாக அவங்க ஆக்ஷன் என்ன எடுத்தாங்கன்னா வருத்தம் தெரிவி வருத்தம் தரும் பத்திரிகையாளர்களை கூப்பிட்டு வருத்தம் தெரிவிக்கிறாரு ட்விட்டரில் வருத்தம் தெரிவிக்கிறாரு அப்படி டக்கு டக்குன்னு அந்த மேட்ரை வந்து சால்வ் பண்ணுற இடத்துக்கு போயிட்டாங்க இன்னொரு ரிவர்ஸாக வந்து அதை போய் முட்டு கொடுத்துருந்தா எல்லாரும் பேஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அதெல்லாம் வருத்தம் தெரிவிச்சிட்டோம்ல அப்படிங்கிற சிம்பத்தியை வந்து டக்குன்னு முன்னாடி எளிமையாக அதை முடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் அந்த நோக்கம் இருந்தது இப்போ நீங்கள் எதிர்த்து கருத்து சொல்கிறீங்கன்னா அது சிக்கலாக மாதிரி இதுவே வந்து இந்த இந்த விஜயலட்சுமி அவங்களுடைய விவகாரத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க ஹேண்டில் பண்ணது ஒரு ரஃப் ஹேண்டிலிங் இருந்தது அது ஆளாளுக்கு வீடியோ போட்டு அவங்கள திட்டம்னா அவங்க இன்னமும் மேலும் அதுக்கு பதில் சொல்லுகிற ஒரு குழந்தைக்கு குறிப்பாக நாம் தமிழக கட்சியிலேயே ரொம்ப ஒரு பெண் வேட்பாளராக எல்லாருக்கும் அறியப்பட்ட காளியம்மாள் கூட அதை பற்றி பேசியிருந்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதே நீங்கள் பதிவு பண்ணியிருந்தீங்க ஆமாம் நான் அதை அங்கேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா அவங்க பேசுகிறதெல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ஒரு கோணம் மீனவர்களுடைய வாழ்க்கை நமக்கு என்ன தெரியும் நம்ம மீன் பிடிக்க போகிறாங்கன்னு ஒரு அளவுக்கு தான் நமக்கு தெரியும் நம்ம என்னதான் ஒரு 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 பத்திரிகையில் இருந்தால் கூட நம்மளுடைய அவர்களுக்கான வாழ்வியல் அறிவுங்கிறது நம்மளுடைய புரிதல் நம்மளால் இருக்குது அவங்க வந்து அதை பேசுகிறாங்க அவங்களுடைய அந்த இடத்துல இருக்கிற பாலிடிக்ஸை பேசுகிறாங்க நான் இப்படியெல்லாம் எனக்கு சிக்கல் இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் நான் என்னால் ஒரு ஒரு சிக்கலுக்குள்ள உள்ளாகிறோம் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்வியல் இதுன்னு பேசுகிறாங்க அப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு பொது சமூகம் அதை எப்படி பார்க்குறோம்னா அறிவாக பேசுகிறதுக்கு ஒரு ஒரு ஆள் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க அந்த சமூகத்திலேருந்து ஒரு பெருங்குரலாக இது வருது அப்படின்னு ஒரு ஒரு வரவேற்பு மனநிலை தான் இருக்கும் கட்சி இந்த கட்சியே இந்த கட்சியோடைய கொள்கை இது வேங்கிறதெல்லாம் தண்டி வாமா அப்படின்ற ஒரு மனநிலை தான் எல்லாரும் வரவேற்பு மனநிலை இருக்கும் ஆமாம் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு தனிநபர் பிரச்சனையில் போயிட்டு எனக்கு கோவம் வந்துடும் அப்படின்லாம் அவங்க பேசுனது வந்து ஒரு ஒரு நெகட்டிவாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் யாரை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்றது ஒரு மிக முக்கியமானது ஒரு பெரிய ஒரு ஆளை போய் இன்னும் நல்லா சொல்லணும்னா கருத இருக்கிற அருவாளை எடுத்துகிட்டு போய் முடிவெட்ட முடியாது இல்லையா அது வந்து அந்த அருவாளையும் கொச்சைப்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு விஷயமாக போயிடும் வேலையும் நடக்காது வேலையும் நடக்காது அப்போ எதா பார்ப்போம் நம்ம வந்து இது இதற்கு பயன்படும்னு நினப்போமா இல்லை இதற்கு பயன்படும்னு நினப்போமா நிச்சயமா அப்போ அது மாதிரி தான் ஒரு இது இதெல்லாமே இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் இருந்தாங்கன்னா அவங்க முடிவு செய்வாங்க இதை நீ செய் இதை நீ செய்யாதே முடிவு பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நீங்க பேசுங்க இந்த டாபிக் தொடாதீங்க இக்னோர் பண்ணுங்கன்றதற்கான அறிவை யாரு
வார்த்தையும் பேரில் இருந்து நடத்தையில் இருந்து உடுக்கிற உடையில் இருந்து பேச்சு எந்த செக்டாருடைய ஓட்டை கன்சல்டேட் பண்ண போகிறாங்க எந்த செக்டாரை வந்து வேணாம் இந்த ஓட்டை எனக்கு தேவையில்லைன்னு முடிவு பண்ண போகிறாங்கன்னு பல ஏரியாக்கள் இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் அனலிஸ்ட் பண்ணி அனலைஸ் அனலிசிஸ் பண்ணி பேசுகிற அளவுக்கு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது அவங்க ஒரு பெருமணம் தேவை பெரிய டீம் தேவை அந்த டீமுக்கான இறை போடணும் அதெல்லாம் வந்து ஒரு எல்லா கட்சிகளுக்குமான வாய்ப்பு சம வாய்ப்பை தவிர்த்தணும் ஒரு ஃபேர் பிளேவர் தவிர்த்துட்டு பணம் இருக்கிற கட்சி மட்டும் அதெல்லாம் செய்ய முடியும் சாத்தியப்படுத்துகிற மாதிரி ஆகிடும் ஒரு ஊடக வேலையாளராக ஒரு பத்திரிகையாளராக இருந்து தான் ஒரு கட்சிக்கு போய் சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க கூடிய வரையில் ஒரு வேலை உங்கள் சட்டஸ்டாக பார்க்க பார்ப்போமா இல்லையாங்கிறது தெரியல இல்லை இல்லை அதுக்கான ஒரு ஆசையெலாம் இல்லை இல்லை தொடர்ந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி ஒரு கட்சிக்கு போய் தனிப்பட்ட விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டாலுமே பொது ஊடகத்தில் பொது சமூகத்தில் பெருவழியில் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் விமர்சனங்களாக இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக பொறுமையாக ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க எங்களோட வந்து உங்களோட வருகையும் கருத்தையும் பேசி வந்து கிமிக்கிறேன் நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினம் பெருதிகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுநர் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்